മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ചെയിൻ റൂൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അതായത് എക്സിന് പകരം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരും ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയിൻ റൂൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം എന്താണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അതായത് എക്സിന് പ പകരം വന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ റൂളായി ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എ ആണ് അതാണ് ആൻസർ എന്തായി വന്നത് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആയി വന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി അതായത് ഇൻ്റഗ്രൻ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റ ഏത് ഫങ്ഷനെയാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റിൽ ഒരു ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും വന്നാലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫങ്ഷനും വന്നു ന്യൂമറേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും വന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലോഗ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്റ്റിയൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡി എക്സ് അവിടെ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷനും വന്നു അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവും വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റെ ഏത് ഫോമിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോമിലാണ് ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇന്ന മെത്തേഡാണ് ഇന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഡയറക്റ്റ് പറയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൻ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഫങ്ഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻറ്റു ഇ ഇ റേസ് ടു എക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്ക
ഫോമില ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് വൺ ബൈ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഓർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഈ രണ്ട് ഫോമില ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെത്തേഡാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് വൺ ബൈ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയലിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ എടുത്തു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം എക്സ് സ്ക്വയർ എൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിനെ വൺ ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ അതിനെ കോമണായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എ എക്സ് പ്ലസ് സി ബൈ എ ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ബി ബൈ എ ആണ് ആ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ പകുതി അതായത് ബി ബൈ ടു എ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ അതായത് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വാട്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയലിൻ്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ മൂന്ന് ടേമിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി എഴുതാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനി അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ടേമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സി ബൈ എ ബാക്കിയുണ്ട് മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ടിനെയും കോമണായിട്ട് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടേമുകളെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ക്വാട്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയലിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി തന്നിട്ടുള്ള ഈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഈ ക്വാട്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സിക്ക് പകരം ഇനി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുലയിലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുലയുടെ രൂപത്തിലേക്കായിരിക്കും ഈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫോം വരിക അപ്പോൾ സ നമ്മളെ സ്റ്റാൻ സ്പെഷ്യൽ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഏതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്വ റൂട്ട് ഓഫ് എക്വാട്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയൽ സോ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പൊളിനോമിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോവിഷൻ്റെ ഓൾറെഡി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഫോർ എക്സിൻ്റെ പകുതി ടു എക്സ് സോറി ടു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മിഡിൽ ടേം ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ടു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാക്കി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എയ്റ്റും ഫോറും ആണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ അതിനെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വഡ്രാറ്റിക് പ്രൊനോമിയലിനെ നമ്മൾ സം ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ എന്നാക്കി എഴുതി ഇനി തന്നിട്ടുള്ള ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് എക്സ് സോറി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആക്കി ഇനി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫോമ് ഏത് ഫോമിലെ ഉള്ളതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുലയിലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് ടു കൊടുക്കുക ആ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ അറിയേണ്ടത് ഏത് ഫോമിൽ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റ് വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്